记住，如果我不开枪的话，你千万别出去。嗯，小心点。将之后才能行动。队长，这为什么着急呢？刘老师，杀过去！副队，站住！八六哥，你快来救我！快点过来！快点过来！不通命令！快来救我！政委，我去引他出来开枪，你们掩护。不行，你出来！哎呀！哎呀，他说他引诱我们，不能去，懂不懂？我去！别动！他要回来！哥！啊！啊！他回来了，别动！哥！赵金华，别拉他！别过来！好的，哎呀，别动！哎呀，哥，你别过来！我不怕，你别过来！我骗你的。
，师傅。虽然接受了保安团的一批弹药，但是数量非常少，尤其是远程武器弹药，更是少得可怜。如果我们缺乏远程攻击武器，那到时候城外的第一道防线就很危险了。嗯、就按照这个做，越快越好。在即，你一定要小心。
Ничего не будет. Пой! Пой!
没事没事，长官，佐藤君到军火库来了。什么？佐藤还活着？拦住他！快来人，快！快！快！快关键方面人员情报，关键方面派出敌人三百人，里面还有两辆坦克，正想团成印发。轻车方面呢？轻车方面暂时还没有动静。果然不出所料，轻车方面经过上一次的战斗，已经元气大伤，看来是无力支援我们。那这下负责打人的非不领支队的压力就会大增加。希望他们能赶快拿下关线方面的援军，然后赶走。没有他们。照样能拿下团城。如果他们来得早，他们还有口肉吃；他们来晚了，只能蹭好汤喝。了。坦克？什么？日军坦克。这土地雷的威力太小了，对坦克造成不了威胁的。那怎么办？要不这样了，政委，你先带着同志在这里埋伏，先把坦克放过去，然后拉响地雷，到时候用来阻断后面的步兵。坦克就交给我跟石头了。石头，到。队长，不行不行。你们两个人怎么对付得了坦克？胡闹吗？这不是？打坦克？好啊！怕不怕？不怕。那就跟我来。走。嘿，不回来胡闹。看过没有呀？在我拉响地雷之后再开枪，听到没有？听到没有？保安团的弟兄们，我是飞虎岭支队的副政委上官于飞，我代表八路军总部。接受你们的起义。只要我们联合在一起，打鬼子，我们八路军一概既往不咎。
欢迎你们。弟兄们，这些年来，我们穿着这身皮，帮着日本人一起横行乡里，欺压同胞。让团城的老百姓指着我们的脊梁骨骂我们是汉奸走狗，为什么？不过是为了苟且偷安，希望在这乱世之中保住我们家小的性命。可是我丁大生的老婆，还是让日本人杀了。被他们丢在了乱葬岗子上，喂了野狗。这一切，华子亲眼所见。我老婆刚临死的时候，还在痛骂日本鬼子。他是个妇道人家，可我觉得他所做的一切，比我们在座的所有人都更像个爷们儿。因此。丁大圣决定事事行义：一，为我老婆报仇；二，向团城的父老乡亲们谢罪，从此以后做个堂堂正正的中国人。愿你跟着我丁大圣的，系上红巾，跟小鬼子拼了！爹，又不是第一次了，哎，就吹吧你。
给我顶住！关心的援军很快就会到来，在此之前一定要守住城门，付出任何代价都在所不惜。太君，太君，太君，什么事？完了，丁太守带着保安团造反了。什么？他已经带人奔司令部来了，咱们快撤吧，太君！你放屁！我们晚上带着人，给我拦住丁大少，不然我就让丁大我带。可是太君，快去！是呀、啊。是接上门。长官，老板，绝不背弃！我带兵回去登门，你在这里接着我门，一定要等到远近到来。嘿，嘿，李小兰，跟我走！你，你，你，跟着我走！快，快！
跟着第一个，大家记住，千万不要集中分散开来，迂回的跑动，寻找有利的地方。判断风向跟风速，凭着你自己的意念，自由的扣动扳机。
报仇了。军兄，巴上长官的尸体，你无法取回。报告，船上大部分已经沦陷，飞虎岭支队已经向司令部上来，请长官及时撤离。集结重兵，稍待时日便可光复团城。中官，撤吧！中国有句俗话，留得青山在，不怕没柴烧。雷子峰，马上通知，樱花行动。小姐，您怎么来了？会长在吗？在家里。快带我去见会长。您请。
点，坚持住。池田跑了，跑了。嗯，消息准确吗？绝对准确。哦，跑了好啊，这说明仗快结束了，我心里也踏实了。我倒是担心了，有什么好担心的？会长，你忘了，你可是替日本人筹措过军用物资的，这次攻城，八路军损失很大，池田一跑。说不定，这笔账就算在你的头上了。这是这是机密，他们不一定会知道的吧？人多嘴杂，时间一长，难免会走漏风声。这可怎么办？这怎么办？我早知道这样，我我就不挣那点钱了。我。哎，你怎么样了？但是是因为受伤过重，失血过多。你们全身不行血，必须血，必须血，谁是必须血啊？啊，没关系，我再说再大一点，我让马六来验血。不用了，我是 O 型血，抽我的。那你快去输水室吧。他是个战斗英雄，我求求你们，一定要救救他。放心吧，我们一定会尽力的。快去吧。快去快去快去。这个镯子是你娘留给我的，我一直偷偷的在想。有一天，你能够亲手为我戴上它，我等着你，等着你有一天为我亲手戴上它。你不要怎么一声不响的躺在这里。家雷爷和上官大姐单独待会儿，他们是？这事儿啊，一句话两句话说不清楚。哎，胡氏姐姐，谢谢你这段时间照顾我们家雷爷。不是你笑什么
，我有什么好笑的？没有没有，就是你这么个大个子，叫我姐姐。<笑>那我以后就叫护士妹妹。别叫我林妙彤就好了。林妙彤，这名字挺好听的。哎，对了，我叫猴子。你以后叫我猴子就行。<笑>好，猴子，我们进去吧，该给病人换药了。哎，行，哎，我来，我来，来来。心疼吗？程大姐，你放心，我们雷爷命大着呢。咱远的不说了，就说八重那孙子把雷爷都霍霍成这样了，不也没事吗？我知道你在宽慰我，我没事的，挺得住。我没宽慰你，我说的是真的。还有战福营，五天跟雷爷都打成那样，不也挺过来了？跟雷爷这么多年，大大的小小的仗也打了这么多，我们雷爷命大着呢，绝对不会有事的。张大姐，你相信我，雷爷绝对不会有事的。谢谢你，猴子。你跟阿福先回去休息吧，我想一个人多陪陪他。素质这么好，一定不会有事的。猴子，你看。手指动了，你要醒了吧？快去叫大夫！哎，大夫，大夫，手动了。子枫，子枫，大夫，刚刚他的手动了。来，我看看。
，我们一定会竭尽全力。经过细致的移植和调整，他很快也会康复的。谢谢你啊，大夫。不用，这是我们应该做的。谢谢你，谢谢大夫。我来吧。大夫，您您先回去休息。好，谢谢谢谢。最近队里挺忙的吧？我看你都瘦了。其实也没什么，就是最近的工作有点多。这段时间，队上的工作一定很多，可惜我帮不上忙。你就安心养伤吧，队伍上的事儿有我跟建功呢。啊，对了，建功让我告诉你，等他忙完了这阵子，就过来看你。他来看我干嘛呢？他嫌队上事情不够多。说实话，管理团成千头万绪的，也挺难为他的。既然这样，那你就多帮帮他吧。嗯，反正我这里也没什么事儿，而且还有猴子在呢。啊，我正要跟你说这事儿呢。这些日子只能麻烦猴子多照顾你了。等我工作上有了头绪，就马上过来。嗯，那你快回去吧。好，那我走了，你可要多休息。怎么了？嗯、呃，我娘的那个手镯还在吗？啊，一直都在我这儿。我受伤的时候，昏昏沉沉的，好像听到有人哭着说：“让我给他戴手镯。”你，你都听到了？你怎么脸红了？我，我没有。我会的。下一个节目，大合唱《长城谣》，表演者：飞虎岭支队。
知道猴子是谁呀、啊？八路军的一个战士。以后你少跟他们来往啊！还连个正经名儿都没有，还猴子。猴子打仗可英勇了，他还给我讲了好多他们打仗的故事。叔叔，啊，我觉得八路军挺好的，你干嘛老跟他们作对啊？苗童啊，你有好几天没招架了吧？累不累啊，老于，老爷，哎，小姐回来了。对，快给小姐做点好吃的去。是老爷。哎，叔叔，老头，你呀，一转眼就长大成人了。叔叔我呀，也算对得起我那过世的哥哥嫂子喽。叔叔。你怎么了，孩子？啊？叔叔我呢，也算是见过世面的人啊。你就听我一句，少跟那八路军来往。哎，现在这世道啊，乱得很，说不定哪天日军国军就回来了。现在做事啊，可要给自己留有余地。那怕什么？我还要参加八路军呢。别胡闹。叔叔、啊，我跟刘家呀已经商议过了，过几天就选个吉日送你过门，早早的离开这兵荒马乱的地方。我不走。怎么？你不是挺喜欢刘家二公子的吗？不是，我只是不想这么走。我已经决定了，我要参加八路军。这个绝对不行。我自己的事情，我要自己做决定。我告诉你。只要我活着一天，这家里的事就轮不到你做主。从现在起，你就不要出门了，在家好好的给我准备婚事。我偏不。各位，石头，怎么样了？跑了，连个人影都没见着。有没有其他线索？从枪声上来听，他用的枪应该和阿福哥是一样的。他一共开了四枪，射杀了我们四名战士，其中有一个是谢老壮。看来他是一个高手。老龙，你这怎么了？是你啊！你怎么又溜出来了？没陪着你的爷？雷爷睡了，我没事出来溜达溜达，顺道打壶热水。怎么了？有事儿？没事儿，没事儿，没事儿。你是不是想跟我说我叔叔的事儿？你放心，我一定会好好做他的工作。不是，不是。是，想和你说件事儿。什么事儿啊？我喜欢你。你说什么？我喜欢你。我知道这件事有点太突然了，可我们雷爷说了，有什么心里话就得说出来，别让自己留遗憾。可是我已经有心上人了，猴子。对不起，我我。爷
Allah. Allah. Chang 
故意把这些事情弄出来，来诬陷你们八路吗？他可还是个黄花大闺女啊！于老伯，您先别着急，咱们大家伙把事情弄清楚了再说。那请问，妙童姑娘她现在在哪儿？出了这种事儿，小姐没脸活着了，一直寻死觅活，现在。老爷把他关在家里，派专人看守。我那苦命的侄女，从小她就失了爹娘。我姓林的今天就是拼了老命，也得向你们给他讨个说法。对，讨个说法。乡亲们，乡亲们，乡亲们，我是飞虎岭支队政委刘建功，现在。我以一个共产党员的名义，向大家保证，一定把事情查个水落石出。如果真是我们的人做的，我一定严惩不贷，绝不徇私。交代了。昨天晚上你干什么了？我做了什么？你把林妙童姑娘糟蹋了！不可能，梅儿，你相信我。你还够狡辩，啊！林家的管家亲眼看见的。那当然有我，你，给我想想。想想阿五死了，我心里不舒服。偷喝了瓶酒精，之后的事我真记不起来了。雷爷，你要相信我。现在怎么样了？林老伯说，出事了以后，林姑娘几次想要轻生，为了保证她的安全，她的家人已经找专人将她看管起来了。其他的情况，现在就不知道了。你以为你现在还能离开吗？啊！来人！到，压下去！黑夜，黑夜，你就让我去找妙童吧！黑夜，你就让我见见妙童吧！政委，如果情况属实的话，会对猴子哥怎么样？依照八路军的纪律。如果情况属实的话，他会被执行枪决。政委，有没有其他的办法？如果一旦查清楚是他。作战能勇敢，他战功无数，你怎么能说杀就杀呢？老雷，这功是功，过是过，这功过要分开，我们要上法分明。他跟我出生入死那么多年，他是我兄弟，他也是我兄弟。他不但是我兄弟，在我心里他还是个英雄。可是你想过没有？要是你自己的妹妹被人这样，你会怎么样？
这鬼子刚赶走，正是用人的时候。如果真的要杀他，我求你，你让他光荣的死在战场上。不行，秦敢杀，我和你一样也想这么做。谁都一样，不行！刘建勇，子枫，你先别冲动。咱们现在重要的是要搞清楚事实的真相，得先找到林妙彤。众位，众位，队长，大事不好了！那个林妙彤上吊自杀了。执行枪决。你之后还有什么话想说的吗照顾他啊！行了，妹子，别哭了。知道，出去了。出去，出去，出去，出，出，出去。这是队长特意给你跳的军服，你试一下，看合身不合身。给我的，我能试。来，我帮你戴上。我好看吗？这件衣服，小大姐，我就就就别给他抹黑了啊！
，走吧，姐。不好的爷，我会的，你放心吧我知道你怨我们，怨我们这次的决定。可是，进贡是对的，猴子他犯了错。我知道你很心痛，我们大家都很心痛。我明白你跟刘进贡的意思。我也知道你们是对的，我只是对这个乱世感到无奈而已。怎么会这样？我敬你，是因为我不得不下这样的决定。猴子，这件事你就是做错了，男子汉。做错了事情就要勇于承担，这位，别说了，事是我做的，一人知道事儿一人当，我不怨你，我不能给咱八路军抹黑。大有什么事情，不要藏在心里，说出来。我要他活得开开心心的。要我亲眼看他死，我过不了自己这一关。
仕込みの子はすごいいやおらかかんとおじいさしはあちょうしゃしおはつじょうじゃちあでいいや。哎呀，用酒精，你疯了！喜欢我，老头。水到边关。我喜欢你。猴子，我喜欢你。我喜欢你。猴子，我求你，你别这样，你放开我，放手，放手。我喜欢你，老头，我喜欢你，真的。我不行，别这样。
你们！我叫侯春来，错是我犯的，一人做事一人当，这跟八路没关系。爷爷，送兄弟一程吧。猴子，不要叫我雷爷，叫我哥。据城而守，那么势必会将战火引发到城外的居民一带。不如，我们在城外设立一道防线，尽量阻挡住鬼子进攻的速度，为老百姓的撤退争取点时间。这样，上官，你带领后勤部门负责老百姓的撤退。是。师长，你带领一队人据守城门，我带领一队人出城设防。哎，还是我出城吧。你是政委，要指挥全局。师长，别再争了，你是狙击手。有好的位置才能发挥最大的作用。现在最缺的就是弹药。是，虽然接受了保安团的一批弹药，但是数量非常少，尤其是远程武器弹药，更是少得可怜。如果我们缺乏远程攻击武器，那到时候城外的第一道防线就很危险了。嗯、就按照这个做。越快越好。这个老雷。走。大战在即，你一定要小心。
子小鬼子警说，十年徒弟全村一百七十四口人，我让他们血债血偿。
七十四个鬼子了。嗯，好好干。哎，不用不用，别动，没事，别动。疼吗？不疼小鬼子必然会对城门进行猛烈的炮击，我想今天晚上，他一定会将炮队调到阵地的最前沿，我们得想办法解决掉他的炮队啊！我觉得这个太冒险了，咱们没有重武器，怎么解决啊？这个我自有办法。哎，让你准备的东西准备好了没有？嗯，都准备好了。让他们拿上来吧。把东西都送上来吧。是是。建功，哎，你看该怎么办啊？他还是不肯跟你说话。不但不说话，现在连看都不看我一眼。那我去劝劝他吧。算了，上官，我看他现在连你一块恨上了。我怎么觉得他今天的表现好像有点……有点什么？得，放心。我看着他的。报告，报告。哎，建工，咱们这些东西该怎么用啊？等着我吩咐吧。长官，您进去休息会儿。排队不知道怎么样了，已经进入预定会时。伤亡的情况呢？我军伤亡比较惨重，不过要到八路那边人好不到哪去。雷子峰和刘建功真是难得的好对手啊！长官，八路已经收缩防线，退入城内。八路是非常狡猾的。长官，您的意思是？放照明弹。放照明弹！长官，八路发动七七。命令部队集中火力，射击团城的城墙。目标城墙，射击！趁夜对我们发动窃袭，幸亏长官神机妙算，挫败了八路的阴谋。命令部队，每隔半小时放一次照明弹，以防八路夜袭。诸位，你看，小鬼子上当了。知道。战士们，轮番休息，每隔半小时放一次草人。我倒要看看吃针那老小子，有多少弹药可以耗尽。
马路是非常狡猾的，怎么会不停地用这种方式来送死？派人过去检查一下尸体。用这种无赖的战术，命令部队停止攻击，原地休息，明天拂晓向团长发起总攻。嗨，时间差不多了，通知冲锋队准备进攻。冲锋队准备进攻。哎，你再休息一会儿，我来。队长，准备啊，跟我走。军队长，投入机准备。
，你知不知道？你真的很傻。傻子从来不为自己想，你的心就装备了一堆什么主义、什么民主、什么全人类的幸福。一颗心就那么一点的，你能装得下多少东西？但是你的那个心真的很大。我的心就只有一点点，我撞着我娘，是我，还有我从胡亚峰带出来的那帮弟兄，满脸胖墩儿，玲珑，还有石板堂的臭小子。你到临死前还要用我，没把你当成兄弟，但你一直都是我的兄弟。从认识你的那天起，你就是我的好兄弟。他满身多少人呢？十来个吧。师长。你杀了多少个？一百八十四个。我们峡口村老百姓的仇报了，那就好。早杀没了，那下辈子我们做兄弟。还有这位，全体注意，目标团长，冲！
面报告。林子峰，代表总部，感谢你们，出色的完成了守护团城的任务。从今日起，威虎岭支队进行改编，将授予你们独立三团的番号。林子峰，到，担任独立三团团长。是，刘建功，到。担任独立三团副团长，兼任独立三团政委。是。下面，授旗仪式。林子峰，到。接起。